കർത്താവിന്റെ അത് പരിശുദ്ധമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം വാത്സല്യ അരോമാ ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം വിശേഷാൽ ഏർ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ടാനിയൽ പാസ്റ്റോടും കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ ഏർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് അടിയന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്ന വിലപ്പെട്ട സഹവാസത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു മുഖവരകളൊന്നും കൂടാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നൽകി തന്ന ഒരു വചനം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദൈവസനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് പണ്ടക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാധാരമായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ആഴ്ചപ്പെട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ മദ്ദളക്കാരത്തെ മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറക്കിൽ ചെന്ന് കല്ലറ വാതിൽക്ക് നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ഓടി ഷീമോൻ പത്രോസിന്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനെ കല്ലറിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട കല്ലറക്കൽ ചെന്ന് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു ഓടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലറക്കിലെത്തി കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശീലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അകത്ത് കടന്നില്ല താനം അവന്റെ പിന്നാലെ ശിമോൻ പത്രോസും വന്നു കല്ലറയിൽ കടന്നു ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റി നിന്ന റൂമാൽ ശീലകളോടുകൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട് ഒരിടത്ത് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ആദ്യം കല്ലറക്കിൽ എത്തിയ മറ്റു ശിഷ്യനും അപ്പോൾ അകത്ത് ചെന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്യമാ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കരഞ്ഞു നോക്കി യേശുവിന്റെ ശരീരം കിടന്നിരുന്ന ഇടത്ത് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു ദൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ തലയ്ക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഹലലുയ പ്രൈസലോൺ നീ കരയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു യേശു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല താനും യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് ആരെ തിരയുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ തോട്ടക്കാന നിരൂപിച്ചോട്ട അവൾ യജമാനനെ നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് മറിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞ പ്രയഭാഷയിൽ ബുനി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഗുരു എന്നർത്ഥം യേശു അവളോട് എന്നെ തൊടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറി പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായ എന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറി പോകുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള കാര്യത്തെ മറിയ വന്ന് താൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞുമെന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിച്ചു പൈസ ഹലലിയ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ എനിക്ക് ആ ദൈവമക്കളോട് ഓർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല നാം എന്തിനാണ് ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നാം കർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ച കർത്താവിന്റെ മാറിൽ ചാരിയിരുന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിപ്പാൻ തയ്യാറായി നിന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അലലൂയ ഇവിടെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു അധികാലത്തെ തന്നെ മകലിന കാര്യത്തെ മറിയായി എവിടെ വന്നു കല്ലറക്കൽ വന്നു എന്നാൽ ഹാലലൂയ മറിയക്ക് ശേഷം ഓടി വന്നത് ആരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഓടി വന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ മനോഭാവമാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് മാറിൽ ചാരിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭയമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ആ മേൻ ഹാലലി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വളരെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഏർ യോഹന്നാൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കിയതുള്ള കല്ലറ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് അവൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കി പ്രൈസ് അലോഡ് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ ശീലകൾ മാത്രം കിടക്കുന്നത് പത്രോസ് യോഹാനാൻ കുറിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ശീലകൾ 
ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു എന്നാൽ പത്രോസ് കല്ലറയിൽ എന്ത് ചെയ്തു കടന്നു അല്ലെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുവല്ല ചെയ്തത് യോഹനാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നപ്പോൾ തുനിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ശീലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാൽ പത്രോസ് കല്ലറയിൽ ഒന്ന് കടന്നു കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു പടി മുൻപിലാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഇപ്പോൾ ഏറ്റു പറയാനും തള്ളി പറയാനും എന്തിനും പത്രോസ് മുന്നിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കല്ലറയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കടന്നു ഒരു പടിയും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലോട് ശീലകളോട് കൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട് ഒരിടത്ത് കിടക്കുന്നതും കണ്ടു പ്രീസലോ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് വേറെ ഒന്നുമല്ല മുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൾ ശീലകൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ പത്രോസ് കണ്ടത് അതിലും കുറച്ചും കൂടി കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ ഹലലിയ ഇവരെല്ലാം കണ്ടു ഇത് കണ്ടു എന്ന് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും യോഹന യോഹന്നൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പത്രോസിനോട് കൂടെ കയറി ചെന്ന് അകത്ത് കടന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പ്രൈസലോ അതിനുശേഷം ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ മീൻ സ്തോത്രം മറിയ അവൾ എന്തിന് വന്നു ആരെ കാണാൻ വന്നു അത് കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ മടങ്ങി പോകുകയുള്ളെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ട് അവൾ കല്ലറവാതിൽക്കൽ ആമേ നിന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയും കുഞ്ഞു നോക്കി എന്താ ശിഷ്യന്മാർ കാണാത്തത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ആമേ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലൊന്നും അല്ല ശിഷ്യന്മാർ അത്രയൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ അതേ ഞാനും കാണത്തുള്ളൂ എന്ന് അത് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് അവര് കടന്നു പോയി കടന്നു പോയ സ്ഥാനത്ത് ഇനി ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചും കൊണ്ട് മറിയ പിന്നെയും എന്തിനാ കല്ലറയിലേക്ക് കുഞ്ഞു നോക്കിയത് വാത്സല്യമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ മറിയക്കറിയാം ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നത് അവന് എവിടെ വെച്ചു ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കോളാം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതാ അവന് എവിടെയാ വെച്ചത് എനിക്ക് അവനെ കണ്ടേ മതിയാകും ഞാൻ അവനെ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഹലലി അമറിയുടെ തീരുമാനത്തിന്മേൽ ദൈവക്കുള് ഒരു 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 കാര്യം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക താഴത്തേക്ക് വാ വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞു നിന്നു കരയുന്നതിനിടെ അവൾ കല്ലറ കുനിഞ്ഞു നോക്കി യേശുവിന്റെ ശരീരം കിടന്നിരുന്നിടത്ത് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ടു ദൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ തലക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആമേൻ ദൈവമക്കളെ ഒരുത്തൻ ശീലകൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ മറ്റൊരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ശീലകളും റൂമാലും കണ്ട് കണ്ടിട്ടും അവർ കടന്നുപോയി എന്നാൽ മറിയ കണ്ടത് ശീലകളോ റൂമാലോ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളോ ഒന്നും അല്ല കണ്ടത് അവൾ കണ്ടത് രണ്ട് ദൂതന്മാരും കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്തേ ദൂതന്മാർ പത്രോസും യോഹനാനും വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ ദൂതന്മാരാണല്ലോ കല്ല് മാറ്റി വെച്ചത് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ആ ദൂതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ കാണാതെ പോയി പ്രേ ദൈവം മക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹത്തിലുമാണ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് പത്രോസിനും യോഹനാനും കാണാൻ കഴിയാത്തത് മറിയ കണ്ടത് മറിയക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അവൾക്കറിയാം അവൾക്ക് ദൈവസനിൽ ചെലുവാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ല എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയനെ എവിടെ വെച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ ഹൃദയത്തില് ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ ഹാലിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവൾ അവൾ ഹാലിലെ അവളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അവൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നതും കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നതും കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതും കർത്താവിനെ സേവിച്ചതും കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചതും കർത്താവ് അവൾക്ക് കൊടുത്ത വിടുതലുകളും ഓർത്ത് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് വളരെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് കണ്ണുനിരോടെ നിന്നപ്പോൾ ഹാലലിയ എന്റെ തമ്പുരാന് അവളെ മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തമ്പുരാന് മാത്രമല്ല ദൂതന്മാർക്ക് മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹലലിയ സ്തോത്ര ദൂതന്മാരെ അവളൊന്ന് കണ്ടു ആ ഒരു കാവൽക്കാരാന്ന് വെച്ച് അവളോട് ചോദിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്റെ കർത്താവിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് കാണിച്ചതാ ഹലലിയ സ്തോത്ര പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നാം വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കാം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന
ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണോ ദൈവസന്നതിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാമോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാമോ ഹലലിയ സ്തോത്രം മറിയ ദൈവത്തെ കണ്ടു അവൾ ആരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആ ഹാലിൽ ആ യേശുപ്പസിനെ അവളുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ടു കാരണം യേശുവിനും അവിടെ മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറിയയുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു യേശുവും ദൂതന്മാരും എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ആ മേൽവാത്സല്യമുള്ള സഹോദരിമാരെ അലിയോ നിങ്ങൾ കരയുന്നവരാണോ കരച്ചിൽ രണ്ടുവിധമുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കരയുന്ന കരച്ചിലുണ്ട് പുറമേ കരയുന്ന കരച്ചിലുമുണ്ട് പുറമേ കരയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് നമ്മളോട് അനുകമ്പ തോന്നാം എന്നാൽ മനുഷ്യന് നമ്മളോട് ഹൃദയ തോന്നണമെന്നില്ല മനുഷ്യന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവസന്നിധി ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് നീ കരയുന്നതെങ്കിൽ ഹന്ന കരഞ്ഞു ഹൃദയം കൊണ്ട് അവൾ സംസാരിച്ചു അവളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കി അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ഹന്നായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് നമ്മൾക്ക് അവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഹന്നായുടെ നിലവിളിക്ക് ആ ഹാലിലെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവളുടെ അപേക്ഷ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തില് ഹാഗാറിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഹാലലിയ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത മെസ്റ്റ എന്ന ദാസിയല്ലേ അവൾക്ക് എന്താ യോഗ്യതയുള്ളത് ഹാലലിയ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല അവൾ ഹാലലിയ ആരെ വിശ്വസിച്ചാണ് അവൾ അവിടെ ചെന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു അവൾ സേഫ് ആണ് അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഹാഗാർ എന്ത് ചെയ്തത് മിശ്രൈമ ദാസിയ ഹാഗാർ അബ്രഹാമിന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെയും അവൾ കഴയപ്പെട്ടു ആമെ ഹാലലിയ അബ്രഹാമിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാണും എന്നെ വിടല്ലേ എന്റെ കൊച്ചുമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ പോയി ഞാൻ എന്നെ ഏതെങ്കിലും മരുഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ എന്നെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ചു കീറിക്കളയും എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ആമേൻ ഹാഗാർ അവിടെ നിലവിളിച്ചു കാണുന്നാൽ അബ്രഹാം അതൊന്നും കേട്ടില്ല ആ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അബ്രഹാം അവളെ കൈ ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അല്ലേ ലൂയ ആ മരുഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഹാഗാറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹാഗറേ നീ കരയണ്ട എന്തിനാ കരയുന്നത് വൈദലിന്റെ കരച്ചിലും ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് അടങ്ങിയിരിപ്പം കഴിയുന്നില്ല കണ്ണുനേരിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഹാലലുയ സ്തോത്രം അതുവരെയും കാണാത്ത നീരുറവ ഹാഗാർ കണ്ടു ആമേൻ ഹാലലിയ അവൾ പൈതലിന് ആമേൻ ആ വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു മടങ്ങി വരുവായിരുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കണ്ണുനേരിന്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മളുടെ ദൈവം ഹാലിൽ നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്താണ് ദൈവം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹാലിൽ ദൈവാലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനെയല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാലിലെ പുരോഹിതരെയല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവദാസന്മാരെയല്ല നോക്കേണ്ടത് ആ മെയിൻ സ്തോത്രം മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെങ്കിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും രചിച്ചു പോകുകയില്ല കണ്ണുനീരിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ദൈവം മറിയയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്നെങ്കിൽ കണ്ണുനീരിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ദൈവം ഹാഗറിന് വെളിപ്പെട്ട് വന്നെങ്കിൽ കണ്ണുനീരിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ദൈവം ഹന്നായ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്നെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവ ജനമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരും മട്ടിയിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ കരയുന്നവരാണോ ദൈവവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും ഹാന് ആമേൻ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആമേൻ പല വേദവചനങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഹാലിയ സന്ധ്യാ നേരത്തും എല്ലാം ഞാൻ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു കരയും ആമേൻ ഹാലിയ അവനും കറിയുവാനുള്ളത് സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി മാത്രമേ ദാവിന്നിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ദാനിയേലിനെ എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കിക്കേ വിരോധമായ ഒരു രേഖ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ആ വിരോധമായ രേഖയിൽ നിന്നും ആമേൻ ഹാൽ എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ എന്റെ കർത്താവല്ലാതെ ആരുമില്ലെന്ന് ദാനിയേലിന് മനസ്സിലായിട്ട് ആമേൻ പതിവിലും ഹാലിയ എന്ത് അവൻ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലും ആമേൻ ഒന്നും മാറ്റി വെക്കാതെ കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ട് എലിസുലേമിന് നേരെയുള്ള കിളിവാതിലുകൾ അവൻ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് ആമേൻ ആലേലിയ
രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ പിതാവിനോട് നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം ഇന്ന് പലരും പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആമേൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് പരസ്യമായി കരയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഹാലിൽ ആദരവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നൊരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഹാലിൽ പലരോടും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഹാലിലിയ അത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിലും അതിനു മുൻപേ നീ വാതിൽ കൽ നിന്റെ മുറിക്കകത്ത് കടന്ന് വാതിൽ അടച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന നിന്റെ വേദനകളെ അറിയുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ ഒന്ന് മുട്ടുകളെ മടക്കാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വേണ്ടിയായി തീരും ആ കണ്ണുനീരിൽ കർത്താവിനെ മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല രഹസ്യത്തിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന നിന്റെ പിതാവ് ആമെ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിനക്ക് മറുപടി നൽകി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം വേണ്ടിയായി തീരുന്നു വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യ മുതൽ അന്ത്യം വരെയും ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹലേലിയ കരയുന്നവരോട് കൂടെ കരഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ കരയണ്ട നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഹലേലിയ പ്രീസലോൾ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നാം ആരുടെ മുമ്പിലാണ് കരയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അല്ലാതെ നീ ഹാലേലിയ സേവിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലല്ലാതെ നീ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കരയരുതെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് ആലോചന അറിയിക്കുന്നു ആ മേൻ ഹാലില് കരയുന്നുവെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ കരഞ്ഞു കൊള്ളുക ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു കൊള്ളുക രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവന്റെ കൈ കുറുകി പോയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാൻ സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ നീ യോസഫിനെ പോലെ പൊട്ടക്കിണറിലായിരിക്കാം യോസഫിനെ പോലെ കാലാകൃതത്തിലായിരിക്കാം പൂത്തിപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അടിമയെ പോലെ നീ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിനക്കൊരു സമയം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദർശനം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദത്വം ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഗ്ദത്തിന് വേണ്ടി നീ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊള്ളുക യോവനെ ആദരിച്ച ദൈവം ഹാലേലിയ സ്തോത്രം തള്ളിപ്പറയാതെ ആ മേൻ ഭാര്യ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ തള്ളിപ്പറയാതെ അവസാനത്തോളം ആദരിച്ച ദൈവ പ്രിയ ദൈവഭേദലെ നിന്നെയും മുടുവിൽ ആദരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വെടിയായി തീരും ദൈവം ഒരിക്കലും അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല ആമേൻ അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ എന്തു പറഞ്ഞു ഉവ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ്വ് എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹാലേൽ ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്തത്വങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളാം മറിയെ പോലെ എന്തിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാലലിയ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ ഒരു അത്ഭുതം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മൾക്ക് കൃപ നൽകി തരും രോഗമോ ഭാരമോ പ്രയാസമോ ദുഃഖമോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് നീക്കുപോക്കില്ലയോ നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് നീക്കുപോക്ക് ഇല്ലയോ അതോ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വിഷയത്തിൽ നീ ഭാരപ്പെടുന്നുവോ ഈ കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു പോയതിൽ നീ സങ്കടപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നുവോ പ്രിയ ദൈവപേതിൽ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമല്ല കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉൾപ്പോവുകളെ ആരാണ് അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ വേദനകളെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആമേൻ ഹാലേലിയ അവൻ ഹാലിയ അരികിലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ അവൻ എപ്പോഴും ഹാലേലിയ കർത്താവിന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് നമ്മളെ വിടിപ്പിക്കുന്ന വചനത്തിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹാലേലിയ സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ കാലം ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെ വിടിവിപ്പാൻ തക്കമണ്ണം വിടിയായി തീരും ആമേനെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഈ ചെറിയ ഒരു മെസ്സേജിൽ കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആമൻ ഹൃദയത്തിൽ ഹാലലിയ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നത് അത് ഹാലില് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതിന്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം അല്പം താമസം വന്ന് തോന്നിയാലും എന്റെ താമരാനും വെളിപ്പെട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവമേ കഥാവ് ആ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും അത്ഭുതകരമായ നടത്തുവാൻ സർവശിപ്പൻ ദൈവം മതിയായി ദൈവമാണ് കാത്തിരിക്കുക വിശ്വാസത്തിൽ
വന്ന എല്ലാ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകർക്കും ആമേൻ എന്റെ ഹൃദയംഗമായ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു നിശ്ചയമായി നീ ദൈവം എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ സർവക്ഷത്തനാണ് ഞങ്ങളെ ഓർത്താത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ മേൻഹാലി അവസരം നൽകി തന്ന ദൈവം മക്കൾക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുന്നു ഹാലിലിയ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ സമയം വരെയും വചനം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കത്താമിന കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുപ്പജ ആ മേൻ ദൈവകരങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നന്മകൾ സമയാസമയങ്ങൾ നൽകി തന്ന ആ ജീവന്റെ വചന ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നൽകി തന്ന ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ജനിസ്തുതി ഈ കത്താവെ ഈ വചന ശ്രവിച്ച ദൈവ മക്കൾക്ക് കത്താവെ ആമേൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിനുള്ളിൽ അടിയിൽ പറഞ്ഞ ഹാലലിയ ആ വചനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും ഭാരത്തോടെ പ്രയാസം കൂടി ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിനെ സ്ഥലം വിശ്വസിക്കുന്ന ആ പ്രിയ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കണം വരു ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാക്ഷ്യമായി കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മെഡിയാക്കി തീർക്കുമാറാകണം ദൈവകരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറി നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ആമേൻ 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 ദൈവം താളമായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തു നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം